，又偷来了别人，毫无价值。先不要说开悟成佛，你把生生龙的端正一点、康乐一点，所以道家的女雄阳，大家都知道，是神仙里头的，等于六祖一样，道家的。这个威力大、啊，他也参禅了。他后来，他能够空中飞行了，还没有悟道。最后碰到禅宗黄龙的禅师的悟道，所以他佛道两门，儒、儒释道都得会的。但是他同样有一首诗，很对：“一日清闲自在歇啊！”就是一天当中，日子很，心中无事很清闲，自自在在，这个就是神仙，六神活活保平安，眼耳鼻舌身意都很健康，没有毛病。啊，心中心气都很和平，保平安。丹田有宝石修行道，气度充满，生生健康，健康就丹田有宝。还找个修个什么道？最正无身，莫问惨呢。一切生正平正了，对的。还有猜的什么禅啊？哎，就是他的那一首诗。你们拿来记住了，做人生的记证很好。一日清闲自在歇，六神活活报平安。丹田有宝石修行道，对证五神人，莫问禅呐。这个时代不同啦，你们在家的不是农业时代的中国文化啦，什么七贤子孝啊，子孝孙贤呐，嗨呀！现在的子孙啊，你要他学，太学了吧，都拽把眼子你就学了，哈，子孝孝你老了，讨厌在家里。赶快自己，这个文化是家庭子孝升学啊，不是那么回事啦。以后的时代更对啦。我说啊，这个人类世界这样演变下去，五六十年以后没有婚姻制度，没有家庭了。哎，你看到吧？你看到吗？一个人都活他一百年，帮你看到。时代不同转变，大势至菩萨，这就这股人类文化的潮流力量演变成什么？大势至来了，黄河之树天上来，滚滚长江东逝水呀、啊，挽不回的。你怎么样？自己晓得，在这个万不回当中，自然而立，就是自己这样修养去，就对了。你也不能婉转时代，祝福人要度众生，讲的好大。哎呀，我说我想度众生。现在我是反避众生度啊，每个人都得吃，所以自己只有自己把日常生活中好好修行的平静，少外聪明，少起计较心啊，这个也不对，哪一件事情还不对，看别人都是不对，只有自己对，你对个屁，你比
ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਚਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸੁਕਾ ਦਾ ਦਾ ਤੋ ਤੇ ਜੋ ਸੰਭਵ ਬਤੇ ਨੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੋਦਾ ਰਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਂ ਵੰਦੋ ਯੋ ਚੰਗ ਪਾ ਜੋ ਸੇ ਦੇ ਸੀ ਸੇ ਦੇ ਕੋਲਾ ਯੋ清雪自在心啊，六神活活保平安，三天有保持修身道，对症五身莫问惨啊你看，这个雨，这个雨声里面这个正感多清净啊！可是有烦恼的人自己有烦恼，听到山中雨声这个正感，他多烦恼啊！啊，所以呀、啊，一切为生道。不是外界的环境对你的嘛，都是你自己问题。用这个语声讲个故事给你听，说乾隆有一次为服出游，所谓为服皇帝不出他，不穿他的礼服，穿个普通老百姓衣裳。就是外边在外面走，到了一个庙长，看到个青年的书生在那里读书，读书，他哥说：“嗯，你在这里读书。”他说：“啊，这位老先生，啊，你从那儿按摩出来玩玩。”他看看他的书，看看他写的字还不错。乾隆说：“你就在读书，我抽个袋子给你带啊，好不好？好啊，啊，很有礼貌，老前辈，试试看，小生也是对不起来了。风声、雨声、读书声，声声入耳啊。”他妈呀！风声、雨声、读书声，声声入耳。这个年轻人就对了。国事、家事、天下事，事事关心啊！啊，嗯，对得好，对得好。贵姓？大名？我们来一点，海学一番，走了。乾隆回到宫里，就把名字记下了。第二年考试，他老兄特别注意学生的考试，对有这个名字，有这个名字考上了，你还提拔上来，还是皇帝的，自有取材，他根据下面他对的，他也不晓得他是皇帝。各事家事天下事，事事关心啊。那么学佛要度众生，能够这样吗？一样道理嘛。所以有些人说：“哎呀，我要学佛啊，我想去修道，修了度众生，这个压力啊。”